what stops a future government from dividing tamil nadu nadu tamil nadu shera sola pandiya pallava nadu nu pirichu naal union territory aaki podu pattiyalile satta meyatra mudiyadu nu sonna yetukolvirgala maathalam thane sher tamil nadu arasa kalakkanum kalacha kuda athimukka yetukum kalacha kuda yetukvaanga ena avanga edhiy edupade kedaiyadu சட்டத்தை படிக்காமே கையை தூக்கிடுவாங்க போல இருக்கு நாளைக்கு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தை கலைத்து விட்டு ஜனாதிபதி ஆட்சியை இங்கே கொண்டு வந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் அதிகாரங்களாம் நாடாளுமன்றத்தை சார்ந்தது நாடாளுமன்றம் நாடாளுமன்றத்தை கலந்து உங்களை எல்லாம் யூனியன் டெரிட்டரி ஆக்கி சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு பல்லவ நாடு உனக்கு அதிகாரமே கிடையாதுன்னா சும்மாவா இருப்பீங்க tomorrow the same powers will be vested with you and you can convert any state into a union territory tamil nadu will be it may be tamil nadu bayam varadhukku yerka than sir avanga full majority la irukanga onnume ipo na sonnalla andha maanilathu makkala kekkama tap tap nu pannitaanga naalaiki tamil nadu la ipdi panniruvaangalo appadi or bayam varadhu yerka than tamil nadu pandra kuda vaayppu irukku nu neengalum nadikkireengala illa illa or bayam varuvathu nyayamaan இல்ல பயம்ங்கறது அடிப்படையில ஒரு காரணம் காரணம் இருந்தா பயம் வரும் நான் தமிழ்நாட்டு மட்டும் சொல்லல மத்த மாநிலங்களை சொல்றேன் இந்த மாநிலங்களா இருந்தாலும் இதுக்குன்னு ஒரு சட்டத்தை அவங்க உருவாக்கி இதுக்கு இவ்வளவுதான் உனக்கு அதிகாரம் சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன வந்து நமக்கு ஒரு பயம் இருக்குல்ல அது செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சென்னை ஒரு யூனியன் பிரதேசமா மாத்திட்டு வட மாவட்டங்களையும் தென் மாவட்டங்கள் ரெண்டா பிரிச்சு கூறு போட்டு நாளைக்கு தமிழ்நாடு மீது கூட திணிக்கலாம் அவங்க தமிழ்நாடு கூட இது மூணாவோ நாலாவோ பிரிக்கணும்னு நினைச்சா அவங்க நினைச்சாங்கன்னா பிரிக்கலாம் இதே மாதிரி இங்க பண்ணிட மாட்டாங்களா பண்ணிட மாட்டாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா அது அல்ல அது எல்லாருமே வந்து நீங்க ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த சூழ்நிலையில எந்த இடத்துல என்ன விதமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது இவர் என்ன சொல்லுவாங்க டாக்டர் சேதராமன் டாக்டர் ராமதாஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டு ரெண்டா பிரிக்கும் சொன்னாங்க ஏதோ காஷ்மீர்ல நடக்கிறத நீங்க உதாசீனப்படுத்தாதீங்க இன்னைக்கு காஷ்மீர்ல நடக்கிறது நாளைக்கு தமிழ்நாட்டுல நடக்கும் காஷ்மீரை போல் தமிழகத்தை இரண்டாக பிரித்து கொங்கு நாட்டை தனி மாநிலமாக்க வேண்டும் என்று கொங்கு நாடு முன்னேற்றக் கழகம் வலியுறுத்தியுள்ளது திருப்பூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அக்கட்சியின் தலைவர் பெஸ்ட் ராமசாமி மத்திய அரசுக்கு இந்த கோரிக்கையை விடுத்தார் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு இருந்த அந்த முன்னூத்தி எழுபது என்ற அந்த விசேஷ அந்தஸ்து முப்பத்தஞ்சு ஏ என்ற இருந்த அந்தஸ்து இரண்டையும் இன்னைக்கு மாற்றி இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக கொங்கு நாடு தனி மாநிலமாக வேண்டும் வணக்கம் திரு ஹெச் ராஜா தமிழ்நாட்டை ரெண்டு யூனியன் பிரதேசமா பிளக்கிற திட்டம் ஏதாவது இருக்க அதாவது ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்காமலே சில பேர் உலர்வதை நீங்க கேள்வியா கேட்டுட்டீங்க இப்ப ஆந்திரா பிரிச்சோம் எப்படி மத்திய பிரதேசம் பிரிச்சோம் பீகார் பிரிச்சோம் உத்தரப்பிரதேச பிரிச்சு உத்தர உத்தராஞ்சல் கொண்டு வந்தோம் எப்படி அந்த அந்த சட்டமன்றங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு தமிழ்நாட்டில் கூட தமிழ்நாட்டை ரெண்டா பிரிக்கணும்ன்ற கோரிக்கை ஒரு சிலர் பேசுறாங்க தானே ஒரு கால நாளைக்கு சட்டமன்றம் ஏற்றுக்கும்னா அதனால திட்டம் இருக்கு இல்ல எனக்கு தெரியாது சில பேர் கேட்கறாங்க தமிழ்நாடு ரெண்டா பிரிக்கணும் தென் தமிழ்நாடு வட தமிழ்நாடுன்னு ஒரு கால் நாளைக்கு இன்சிடம் நாளைக்கு அசம்பிளி ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வருதுன்னு வைங்க எனக்கு இப்ப சொல்ல முடியாது எனக்கு ஐ ஹாவ் நோ ஒபீனியன் அழகா சொன்னீங்க அசம்பிளி ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வர்றது இப்ப ஏன் இந்த கேள்வி எல்லாம் பயமா அச்சமா எழுது அப்படின்னா அசம்பிளி சொல்லாமலேயே ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்காமலேயே திடீர்னு ஒரு நாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாமலேயே ஒரு மாநிலத்தை ரெண்டு யூனியன் பிரதேசமா பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது சுதந்திர இந்திய வரலாற்றுல இதுதான் முதன்முறை அதனாலதான் பல வேறு விஷயங்கள் முதன்முறையாக இருக்கிறது நல்லதும் கூட அதாவது இன்னைக்கு அங்கு ஆளுநர் ஆட்சி இருக்கு ஆளுநர் பரிந்துரை பண்ணி ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலோட பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் அதாவது எங்க பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு பெரும்பான்மையே இல்லையோ அந்த மாநிலங்களவையில் அறிமுகப்படுத்தி மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மைக்கு மேல் பெற்று பாஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கின்ற சட்டம் அந்த அரசியல் சட்ட தற்குறிகள் அவங்க தான் இதை விமர்சிப்பார்கள் அந்த மக்களுடைய அவைய காஷ்மீர் மக்களுடைய அவைய கேட்காம வேண்டியது இல்ல ஏன் சொன்னா நான் கேட்கிறேன் இருக்கு 
நான் கேட்கிறேன் முன்னூத்தி எழுபது கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி யாரோட அனுமதி கேட்டீங்க கச்சத்தீவை தார பாக்குறதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு மக்களை கேட்டாங்களா என்ன கருணாநிதி இந்திரா காந்தி சேர்ந்து என்ன இன்னைக்கு வந்து வினோதமான விவாதங்கள் வைக்கிறாங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் இன்னைக்கு அங்க இருப்பது ஆளுநர் ஆட்சி அது ஒப்புதல் கொடுத்திருக்கு தாரவாத்ததை எதிர்த்த கட்சி தானே பாஜக மக்களை கேட்காம இந்திய பாராளுமன்றத்தை